？点？广东的琵琶鸭为什么这么出名？今天猫叔就来跟大家分享广东琵琶鸭的做法。这样做出的枇杷鸭，甘香入味，鸭皮入口即化，非常的好吃。本期视频我还会跟大家分享烧鸭梅子酱的做法。这个梅子酱配合这个烧鸭，在夏天吃清爽不油腻。它的每一个步骤都是重点。如果你想学这款广式的枇杷鸭，请你认真的把这个视频看完。我们做枇杷鸭呢，我准备的是一只土鸭啊，嫩的土鸭，四斤左右。好的烧的鸭子一定要准备嫩鸭，不能是老鸭啊，老鸭烤起来就比较硬。外面很多做烤鸭都是用白条鸭，这个鸭脚把它卸掉，这个鸭脚的话可以拿来卤。接下来我们就把这个翅膀卸掉，我们是把它摊开趴着的，翅膀就不要太长啊，有的会卸到这里，但是我就卸短一点啊。来，两边都是这么样啊，这样就可以了。来，把它卸好后，我们给它开膛破肚啊，从这里打开。开成像这样子啊，把它按压压扁啊，给它一个琵琶的样子啊，压成这样就 OK 了。接下来我们来处理它内部的这些东西。胸骨呢，我们有条件的就把胸骨给它剃掉，我们不要这些压胸骨。两边都是一样的哦，这胸骨给它剃一下，剃出来啊。待会我们腌制的时候容易割到手。来剃这个胸骨的时候一定要小心啊，胸骨非常的尖啊。这些油脂给它剥掉。不要啊！洗分笼是非常烧的啊，割掉就 OK 了。这个腿骨的位置，我们给它画上几刀，在里面画上几刀啊。来，记住不要把皮划破啊，直接画肉就可以了啊，这样利于它腌制入味。两边都给它画上几刀啊，这个腿的位置，啊，这个腱子肉。还有这个胸肉后的位置也画上几刀。这些血管啊，这些同样要清理干净啊。啊，这些血管，看到吗？肝脏这些脏东西啊，一定把它清理干净。这些是腥味都是比较重的，在这个位置啊，这个腰的地方啊，这个位置，把这两个，得把它挖出来清理干净啊。挖的时候要小心啊，这些碎骨头容易割到手。把它挖干净，清除干净，待会我们就。啊，拿水把它洗干净。还有脖子下这些淋巴啊，鸭的脖子有很多淋巴啊，淋巴一定要给它清干净。在这里啊，给它砍上一刀。来，我们把它搞好后，就像一只琵琶的样子啊。我们把鸭头也砍掉啊。来，接下来我们要把它清洗干净，把这些血水清洗干净啊，把这脏东西。不要把它洗干净，我们再进行腌制，这样能够更好的去除它的腥骚味。像这些有血水的位置，我们用一个筷子啊，给它刮掉这些凝固的血水，啊、嗯，不要用手去刮，很容易伤到手啊。这个就是我们洗干净的鸭子了。接下来我们下一步就是把它控干水分，我们也可以把它吊起来控干水分啊，也可以用这个吸水纸给它吸干水分。吸干水分，这样就快一点啊！掉干水分的话就慢一点。来，把它里里外外都水分都全部控干了。接下来我们来简单的调一个淮盐，我们用到的有糖十五克，盐十克，来鸡粉我们用到两克，五香粉三克，胡椒粉一克，味精一克，来把它混合搅拌均匀。这个就是我们腌制烧鸭所用到的淮盐，这个是简易版的做法。像这些香料在菜市场都是有的卖的，大家不必担心。可以放心的去菜市场采购就可以了。来，我们把刚才调制好的淮盐撒到这个鸭子的肉上面，给它进行腌制。这个淮盐都会咸一点的、啊，它主要是咸甜口味的。啊，摸淮盐的时候一定要啊，在这个胸肉后的位置给它搓均匀。啊，一边搓的时候一边撒这个淮盐。啊，这个腿骨后的地方也要上上多一点点的淮盐。给它入味，华盐一定要撒均匀一点。华盐主要的是给底味啊，待会的话我们还要上酱的啊，啊，所以说不需要腌得太咸，把它均匀的涂抹在上面就 OK 了。一定要小心啊，这些骨头的话会弄伤手啊，一定要小心啊。腌制华盐这个鸭肉它就会出水了啊。
因为有盐分在里面，盐能够使这个羊肉出水的。冰箱的保鲜层给它腌制三个小时，这样就 OK 了。我们不需要理会它的。接下来我把一锅水把它烧至半滚，把腌制好的鸭子现在给它烫皮，来，像这样给它烫皮。烫皮的目的主要是去除它的油脂，给它定型，烫了几秒钟就可以了。把烫好的鸭子放入清水中，给它过一下冷，给它彻底的定型就可以了。烫好皮后，我们就把水分控干了，当然也可以用风扇把它吹干。我没有太多的时间，就用吸水纸先擦一下，再把它晾干。接下来我们就会用到烧鸭烧鹅所用到的皮水了，皮水也是非常的简单啊，主要油。白醋、大红这醋，还有麦芽糖组成，有很多人也叫做糖水。接下来我来个简单的配法，我们用到的有白醋八十克，大红这醋二十克，麦芽糖十克，比例就是八比二比一，像这样的比例混合成皮水就可以了。倒入刚才调好的皮水吧，皮水主要用于上色，像这种皮水很多都是通用的，它可以用于烧鸭、烧猪都是可以的啊。来均匀的涂上皮水后，我们就。放到电风扇上吹干，或者是在空调房里吹干就可以了。皮水我们通常要上两到三次啊，每次吹干以后再上。来，接下来我们要准备一些杂菜啊，这个是去腥增香的，主要有几片姜、一颗蒜头、几根葱头、几根圆须。圆须主要是增香用的，葱姜蒜主要是去腥。蒜头我们改一改，葱头同样改成小段啊，随意改一下。来，把它放到锅壁底里打碎。接下来我们要调个酱汁啊，我们用到的是叉烧酱。叉烧酱我们用到三十克左右。我用的这个是豆豉酱，豆豉酱给它放十克。如果没有豆豉酱的，直接用黄豆酱即可。腐乳一块，花生酱五克，芝麻酱五克。这些酱料把它搅拌搅均匀。菜市场这些酱料都是有卖的，这个是简易版家常的做法，大家都可以去菜市场购买啊。它的味道和外面差不多。倒入刚才的这些杂菜汁，把它继续搅均匀。来，再次晾干后，我们再次把它上皮水。这个第三次上皮水了啊、哦！一般皮水上两到三次就可以了啊、哦。四斤的鸭子啊，大约填入酱料约四十克左右吧，让它彻底的裹上酱汁。腿部我们用手给它抓一抓。抓住胃啊！还有这些胸部，用手给它抓住胃啊！筷子穿过去，给它定一下形。来，我们皮干之后，我们把它打过来，给它撒上一点芝麻，增加它的香味啊！芝麻撒多一点啊！这个铁碗，这个铁碗，这个铁碗，我们普通的烤箱都会配有的。把这个鸭肉锁在这个铁网上，屁股这里我们也同样啊锁在这个铁网，我们把它简单的固定了一下，看到吗？啊，像这样就 OK 了。啊，这个可以把它翻过来的，非常的漂亮。来，把它反转过来后，我们在它表皮刷上一层油。这样做的目的是为了让它受热更加均匀。烤箱设置两百三十度火，先给它烤五分钟。我们提前预热，温度高后，我们把烤箱打开，把鸭子放进去。来烤了五分钟以后，我们转小火，用到一百六十度火，再慢慢烤它，不能用大火啊，大火的话它容易溶掉。所以说我们用小火，小火烤它五十分钟就 OK 了。大家把我的视频看了看到这里了，如果你喜欢我的视频，请点上一个免费的小赞赞，感谢你们的支持。进入我的主页，观看更多的干货视频。接下来我们来做一个商业版的梅子酱。来，接下来我们看一下这个梅子酱的做法。来，我们调梅子酱所需用到的材料有啊，酸梅，嗯、这个腌制好的酸梅大约用到啊八克左右。然后再来一个青柠，啊，一点醋。啊，还有大约三十克的白糖，具体的配方我会列在屏幕的上方跟大家分享，因为每一个的酸度不一样啊，所以说大家根据自己的口试进行调整
做梅子酱呢，我们切记要用啊一个有涂层的锅，或者是这种玻璃锅来做。如果说你用铁锅来做呢，它会有铁锈味啊，所以说我们切记啊一定要用这种玻璃锅或者是带涂层的锅来做。然后把这梅子倒进去后，把它按压，把它肉碾熔碾扁啊。如果没有梅子呢，也可以选择用冰梅酱啊，在。很多地方都是选择用冰梅酱，当然冰梅酱就没有这个梅子这么纯啊。这个梅子真正的果肉没有半点的掺加，放入一个西柠汁啊，把这汁水全部放进去，再把米醋倒进去，混合搅均匀。来，我们开小火，给它煮滚，把这个糖熬融化，啊，把梅子的味道一同熬出来。全程不能用大火啊。用小小的火就熬它就可以了。熬这个梅子酱的时候，我们可以拿个勺子试一下味道。一般我们调甜一点啊，酸的话我们就加糖。来，我们煮的差不多了，味道已经调好了，我们勾入一点淀粉水，让它更加浓稠一点。来，勾芡的时候一边勾一边搅动它。防止它粘锅啊！来，最后我们再用五分钟来抢皮，调至两百三十度火，把它的皮烤脆。好了，经过我们十来个小时的制作，这款干香入味的枇杷鸭就制作完成了。啊，刚才烤的时候就非常的香，满屋子的烧烤味。接下来我们来试一下这个枇杷鸭它的味道怎么样？蘸上一点梅子酱。它枇杷鸭这个鸭皮呢是入口即化了，非常的干香。烧鸭大部分是灌汤的，它里面没有经过烤制，它就比较的肥腻。我就不怎么喜欢吃这个烧鸭烧鹅。好了，本期视频就跟大家分享到这里。如果大家喜欢看我的视频，请帮忙收藏、评论、转发。感谢大家的支持，下期我们再见。